돈도 많이 모금을 하고 있고 많이 부담되는 부분이에요. 매년 이야기를 듣고 있는데 하지만 작품이 끝나고 나면 많은 분들이 아, 항상 저렇게 새로운 이중기만의 방식으로 해석해서 보여지는 그런 사역들에 대한 어, 뭐 나쁘지 않은 평가를 해주시고 있고 어, 제가 계속 이렇게 뭐 사역을 하면서 뭔가 제 한계점이 있다면 많이 지치고 그런 부분에 대해서 많이 좀 제안을 들것 같은데 그렇게 사역이라는 것에 대해서 크게 제안을 두지 않았어요. 물론 작품을 선택하는 과정에서 사극은 좀 배제하자 이런 게 진짜 있긴 있었어요. 너도. 어, 그럼에도 불구하고 어, 내가 아직까지도 정말 슬로우가 있고 어, 내가 자신 있는 것들을 또 새롭게 새로운 방식으로 새로운 캐릭터와 새로운 공간 새로운 환경에서 그런 것들을 참여해야 된다는 것에 어, 확신이 있는 작품만을 보기 때문에 그것이 단순히 사극이라기보다는 시대, 시대적 배경도 다르고요. 어, 캐릭터도 다르기 때문에 어, 그런 걸 사고 있고, 어, 뭐 이렇게 제안을 주지는 않았던 것 같아요. 다만 부담감이나 스트레스나 이런 것도 분명히 있었고요. 어, 난대물들도 많이 고민했었고. 하지만 이번 작품에서도 역시 아마 여러분들 보시면 알겠지만 새로운 모습들을 아마 많이 보시게 될것 같아요. 새로운 이야기들과. 그런 것들을 통해서 어, 여러분들이 좀, 어, 이 준비가 이 작품을 왜 이렇게 했는지 뭐 이런 거 느껴주시면 좋겠고. 아, 아마 이 작품이 제가 봤을 땐 30대 안에서는 특히 젊은 나이에서 마지막이 아닐까 싶어. <웃음> 그 정도로 많은 분들이 아, 이 중에 장르물이라든지 뭐 현대물, 그런 알콩달콩한 혹은 정말 어, 휴마니티 가득한 그런 캐릭터들도 많이 보고 싶다고 기대를 많이 해주셔서 감사하게도 그런 부분에 또 앞으로 많이 도전하도록 하겠습니다. 이번 작품도 기대해주시고요. 앞으로도 기대해주시기 바라겠습니다.